Ja, Breitbandausbau im Landkreis Regensburg, genauso eine große Herausforderung wie in vielen anderen Landkreisen. Wir haben äh, mit der LNI eine sehr, einen sehr, sehr professionellen Partner in kommunaler Hand, den wir gerne weiterhin ähm, stärken wollen. Und wenn wir jetzt einfach die Möglichkeit haben, wieder mal als Landkreis geschlossen aufzutreten, dann ähm, glaube ich, dass wir die Herausforderung Breitbandausbau ganz gut stemmen werden. Ja, es ist immer eine Freude, an dem Breitbandausbau beteiligt zu sein, hier im Auftrag als Breitbandbeauftragter des Landkreises Regensburg, gemeinsam mit meinem Kollegen Roland Weiß. Und was wir als nächstes angehen wollen, ist, dass wir die Kommunen und alle beteiligten Akteure an einen Tisch zusammenbringen, professionell zusammenbringen, und zwar in einer Art Gigabit-Gesellschaft, um hier einfach ganz viele Vorteile zu haben in der Vermarktung, im Ausbau, in den Preisen, im Know-how. Besser kann man sich machen, das hat der Landkreis in der Vergangenheit bewiesen. Wir sind als Landkreis Regensburg Vorreiter beim Breitbandausbau und wir werden das auch in Zukunft zu halten und darauf freue ich mich. Ich denke, der Grundausbau zur Herstellung der Breitband-Internetversorgung mit Bandbreiten von 30 bis 100 Megabit ist sicherlich flächendeckend im Landkreis Regensburg hergestellt. Einige Maßnahmen befinden sich nur in der Umsetzung. Da sind hauptsächlich Kapazitätsprobleme der ausführenden Firmen schuld, die einfach die Arbeit nicht rasch genug abarbeiten können. Aber das Grundgerüst ist sicherlich geschaffen. Die Aufgabe für die nächste Generation und für die nächsten Jahre wird sein, dieses Grundgerüst zu einer gigabitfähigen Infrastruktur, die sicherlich aus reiner Glasfaser nur bestehen kann, zu verdichten. Der Breitbahnausbau in Landkreis Regensburg ist bereits gut am Laufen. Trotzdem ist es erforderlich, aus verschiedensten Gründen, dass sich die Gemeinden zu einer gemeinsamen Gigabit-Gesellschaft zusammenschließen, in der die verschiedenen Synergien gehoben werden können, wie zum Beispiel Bündelausschreibungen für Tiefbau und Planung, aber auch gemeinsame standardisierte Planungen. Des Weiteren erhöhen wir natürlich durch diese interkommunale Zusammenarbeit das Potenzial im vertrieblichen Bereich und können durch clusterweisen Ausbau bessere Konditionen für die Bürger erreichen. Also die Gigabit-Richtlinie, die bietet heute halt jetzt mittlerweile äh, sehr viel, äh, viele Vorteile. Äh, zum einen sind Förderungen da möglich, was vorher nicht möglich waren, also in den sogenannten grauen Flecken, also wo es schon, schon Netze gibt, die allerdings nicht den Anf die modernen Anforderungen entsprechen. Dann hat sich das, äh, Förder die, die Förderung selber hat sich geändert, also es wird jetzt Hausadressen, äh, nach, nach erschlossenen Hausadressen äh, gefördert. Und äh, dann hat sich noch, äh, die Aufgreifschwellen haben sich geändert, was natürlich es essentielle Auswirkungen hat, weil eben eine Förderung da möglich ist, wo es bisher nicht möglich war. Das Bayerische Mobilfunkzentrum ist angesiedelt an der Regierung der Oberpfalz in Regensburg und ist zuständig für ganz Bayern. Und unser Team berät die Gemeinden zum Mobilfunkförderprogramm. Ähm, das Förderprogramm ist gestartet im Dezember 2018 und ähm, ist bisher recht gut angenommen worden, gut angelaufen. Mittlerweile haben sich über 500 Gemeinden schon bei uns gemeldet, wo wir dann auch Markterkundungen bei den Netzbetreibern eingeleitet haben. Wir haben auch schon äh, Förderbescheide ausgegeben. Das heißt, die ersten Gemeinden stehen kurz vor der Umsetzung der Maßnahme. Im Rahmen der rechtlichen und steuerlichen Beratung versuchen wir vom Beispiel Kommunalen Prüfungsverband der Gigabit-Gesellschaft auf dem Weg zu helfen, damit alle Gemeinden des Landkreises sich daran beteiligen können. Wir im Landkreis Regensburg haben den Breitbandausbau sehr stark finanziell bisher unterstützt, aber natürlich auch durch einen gewissen Know-how-Transfer, den wir durch Breitbandkonferenzen in die Kommunen rausgetragen haben. Es hat auch am 29.07. wieder eine Breitbandkonferenz stattgefunden hierzu. Nächstes Ziel ist es jetzt, den Gigabit-Ausbau zu schaffen mit einer neu zu schaffenden Infrastrukturgesellschaft, um eben hier die Kommunen nochmals zu entlasten, Wissen zu bündeln und wir vom Landkreis selber äh, unterstützen dadurch, dass wir das Ganze immer weiter koordinieren und vorantreiben.